Si parla spesso di attrezzatura come gibernaggi tattici e ASG e poco invece per le calzature adatte al soft air. Bene ragazzi, oggi voglio parlare di questo, ma prima sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Bull. Oggi si parla di calzature per il soft air. Attrezzatura ampiamente sottovalutata quando si parla dell'argomento e ovviamente poco trattata. Una parte fondamentale che compone il setup di un operatore, una parte importantissima da tenere in considerazione quando si va ad assemblare appunto l'attrezzatura di un giocatore, sono le calzature. È impensabile giocare con delle calzature inadatte, proprio perché sono i pilastri su cui si basa tutto il nostro gioco, quindi ragazzi su questo non bisogna assolutamente risparmiare. È inutile spendere tutto in gibernaggi tattici e SG quando poi dopo si viene a giocare con delle scarpe non adatte è impensabile quindi giocare con delle scarpe scomode magari zuppe di acqua e una suola che non garantisce il giusto grip in questo caso le nostre potenzialità verrebbero ampiamente penalizzate dall'inadeguatezza di queste calzature un consiglio che vi posso dare partite a costruire un setup valido dalle giuste calzature cercate di evitare come la peste quegli scarponi magari economici cinesi che nient'altro sono che scarponi di cartone che eh, promettono certe performance ad un prezzo ridicolo ma in realtà vi rovineranno solamente i piedi ovviamente non è necessario giocare con degli scarponi eh, di derivazione militare perché in realtà esistono anche molte scarpe da trekking di buona fattura con qualità che vi garantiscono performance adatte per poter giocare ovviamente in totale sicurezza e serenità quindi ragazzi è importante non risparmiare sullo scarpone perché voi dovete fare affidamento sulle vostre calzature e quindi la qualità ha la priorità ho usato per anni le mie calzature da trekking della Dolomite con suola in Vibram, foder in Gore-Tex e tomaie in pelle eh, senza problemi sono scarponi che ho utilizzato anche per escursioni in montagna e che continuo ad utilizzare per le mie gite fuori porta e che caratteristiche quindi devono avere gli scarponi per soddisfare quindi tutte quelle esigenze che potrebbero presentarsi eventualmente eh, in tutte le possibili situazioni nel gioco del soft air. Negli anni dopo aver lavorato anche nel settore delle calzature sono riuscito a provare numerosi modelli e materiali e quindi adesso sono giunto alla conclusione, sono riuscito a ottenere un elenco di caratteristiche che ricerco qualora adesso vado a comprarmi una calzatura da soft air. Le caratteristiche che secondo me deve avere uno scarpone sono leggerezza, impermeabilità e traspirabilità comfort, sicurezza e possibilmente anche versatilità. Leggerezza perché la scarpa deve essere la più leggera possibile per non appesantire l'operatore che magari la indossa anche per molte ore. Traspirabilità e impermeabilità perché la scarpa non deve permettere all'acqua di entrare ma deve permettere all'umidità di uscire. Quindi magari un piede che suda e che magari si inzuppa e bagnato si raffredderà più velocemente di un piede asciutto. Per questo è importante anche la traspirabilità. Il discorso comfort perché la scarpa ovviamente deve essere la più comoda possibile. L'operatore deve cercare di concentrarsi solo ed esclusivamente sull'operazione che sta compiendo senza preoccuparsi di indossare una scarpa scomoda invece il discorso sicurezza è importante perché la scarpa deve essere sicura deve sostenere il piede e la caviglia dell'operatore per impedirne traumi distorsioni insomma storte alla caviglia e inoltre la suola deve permettere di avere il giusto grip su diversi tipi di terreno per evitare che quindi l'operatore scivoli per il discorso versatilità è importante anche questo perché mi è successo di utilizzare in situazioni sporadiche eh, le mie scarpe da trekking perché necessitavo di alcune caratteristiche che esse mi offrivano e quindi mi si sono rivelate molto molto utili come avete visto non ho nominato il prezzo perché sono consapevole che alcune calzature con certe caratteristiche non sono certo economiche ma quindi veniamo al punto che cosa uso io per il soft air? da qualche anno a questa parte utilizzo i miei low a Zephyr GTX modello I che è il modello un po' più alto in colorazione Coyote Brown 
Town. L'OWA è un'azienda di origine tedesca, quasi centenaria tra l'altro, specializzata nello studio e la progettazione e anche ovviamente la produzione e la realizzazione di scarponi eh, destinati all'outdoor, il trekking e ovviamente l'escursionismo. Lo stivale operativo multifunzionale Zephyr GTX è senza ombra di dubbio un classico. La comoda calzatura dalla tomaia alta convince non solo grazie alla sua calzata confortevole al suo design particolare, è la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di uno stivale versatile e robusto, però dalla funzionalità anche intelligente. Grazie alla robusta tomaia rialzata prodotta in una combinazione resistente di tessuto e pelle scamosciata, lo Zephyr GTX offre un buon livello di tenuta e supporto su tanti terreni diversi. La calzatura è perfetta anche per le operazioni in regioni molto umide. È tutto merito ovviamente della sua membrana in Gore-Tex. Lo stability frame infine è il tratto distintivo di questo stivale che garantisce il comfort di questo intramontabile modello Task Force usato anche comunque da alcuni reparti speciali. Il Gore-Tex è un brand da cui prende il nome anche il materiale da loro inventato molto usato per garantire impermeabilità e allo stesso tempo traspirabilità perché è un materiale sintetico in grado di far fuoriuscire l'umidità dalla propria trama o membrana senza che però poi essa possa entrare è leggero e performante ed è ottimo per far sì che la scarpa e il piede siano sempre asciutti ora vi do anche qualche informazione su questo prodotto la tomaia è in crosta di pelle scamosciata con uno spessore che va da 1,4 a 1,6 mm e il tessuto è un tessuto tecnico traspirante la fodera interna è in Gore-Tex l'intersuola è in dura più a doppia iniezione è un processo complesso di stampaggio con il quale la suola viene costruita attraverso un processo di stratificazione per migliorare il comfort e l'ammortizzazione per alcuni usi specifici. Il Dura PU è un materiale più denso del PU, rimbalza bene, assorbe gli urti ed è molto resistente. La suola è una Lowa Cross 2 ATC, sviluppata da Lowa, con una mescola creata da diverse miscele di gomma. È un battistrada particolare, con alette variabili. È un breve Aspetto Lowa con un profilo speciale che ha una buona presa su diversi tipi di terreni, adatti anche a terreni più o meno compatti. Inoltre possiede anche un sistema Mono Wrap Stability per garantire comfort e una stabilità incredibile grazie al caratteristico telaio in più tipico di questi Lowa. Infatti questa struttura serve a sostenere il piede proteggendolo da possibili torsioni. Il peso degli scarponi si aggira intorno al chilo 240 grammi al paio, ovvero 620 grammi per la singola la scarpa considerando una taglia 42 quindi comunque molto leggera ma confortevole per essere uno scarpone multiterreno indossandola quindi vi devo dire che sembra quasi di avere una scarpa da ginnastica al piede la lacciatura avviene attraverso dei ganci chiusi e dei passanti in tessuto e i lacci sono in paracord una cosa che tutti sottovalutano ma che è importantissimo e fondamentale per il corretto funzionamento delle qualità dello scarpone è il calzino infatti utilizzare un calzino sbagliato va a vanificare tutti i vantaggi derivanti dalle qualità e le caratteristiche dello scarpone. Il calzino deve essere tecnico, con pesantezza adatta alle temperature stagionali, imbottito e rinforzato nelle zone critiche per proteggere il piede da eventuali vesciche che potrebbero crearsi dopo un uso intenso dello scarpone. Il calzino tecnico deve garantire inoltre la traspirabilità, perché altrimenti si inzupperebbe di sudore rendendo inutile la traspirabilità dello scarpone e quindi il piede rimarrebbe bagnato e potrebbe raffreddarsi indossate sempre calzini tecnici sotto i vostri scarponi e non avrete problemi di alcun tipo tutto questo per dirvi cosa che gli scarponi e i calzini che indossate sono importantissimi non risparmiate per il loro acquisto scegliete sempre la qualità inoltre se trattate bene i vostri scarponi vi dureranno parecchio seguite sempre le istruzioni e i consigli sul sito magari del produttore e non utilizzate prodotti inadatti alle caratteristiche caratteristiche e materiali dello scarpone perché altrimenti se no andrete a danneggiarlo prima di chiudere voglio fare un test con voi di impermeabilità di questi scarponi per dimostrarvi che nonostante 
abbiano diversi game alle spalle, comunque loro abbiano mantenuto la propria impermeabilità e questo è sinonimo ragazzi di qualità. Ho preso i miei scarponi, i miei lowa e li ho immersi in una bacinella piena d'acqua per circa 30-40 secondi, dopodiché li ho tirati fuori e ho verificato se all'interno vi fossero tracce di acqua ma nulla. Gli scarponi sono ancora impermeabili e mantengono comunque se trattati correttamente la propria impermeabilità nel tempo. Quindi ragazzi la qualità prima di tutto. E anche questo video è giunto al termine, grazie per averlo visto fino alla fine e eh, vi invito a mettere un bel like se questo filmato vi è piaciuto ma soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale per farlo crescere ma ricordate di attivare la campanella qui in basso sulla destra per non perdervi tutte le nostre novità del canale. Vi ricordo inoltre che siamo presenti sui nostri social Facebook e Instagram dove postiamo settimanalmente tutti i nostri contenuti per rimanere quindi ragazzi aggiornati. Niente per oggi è tutto, io vi ringrazio ancora, vi saluto ma ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.